Pois é, minha gente, já coloquei aqui meu feijão no fogo E geralmente eu coloco, geralmente não, toda vez que eu cozinho feijão, né, eu coloco logo na pressão, né Aí já coloquei só um pouquinho, que é só quem come mais feijão é eu, né Aí eu cozinho pro almoço, pra janta, gente, todo dia eu cozinho feijão Aliás, quando eu não cozinhando, né Mas enfim, eu não gosto de comida de um dia pro outro, não Aí, ó, aqui tá a louça, né, do jantar de ontem A gente teve assim, um jantar aqui em casa pra todo mundo ontem, gente, e... A louça ficou aqui, só lá e deixei aí. Agora é que vou guardar, tá bom? E é isso, eu vou fazer meu almoço. Mas vai ser uma coisa simples, vai ser feijão, arroz e vou fritar peixe, certo? E vai ser isso o nosso almoço de hoje. E o dia está maravilhoso, tá, meus amores? Olha, olha. Já varri o terreiro hoje, não gravei pra vocês. Nem me toquei, na verdade, mas eu já varri meu terreiro, gente, né? E José tá assistindo ali, ele tá brincando lá fora com os primos meus, tá bom? Deixa eu fechar aqui, né, gente? A gente tem gás, a gente tem que poupar, né? To hear your voice, not sleeping well And I know that you're right, but you should know it You've been gone for way too long now If I can lay down beside you, I would Oi, gente, lá ela tá toda feliz não, não abre essa caixa aí, não. Não, mas comigo Vamos pegar outro. Você tá cheio de amiguinho. Mostra os teus amiguinhos pro povo. Vem mostrar. Eita, que tal. Você Zé nem vê ali assistindo. Mostra os teus amiguinhos pro povo. Cadê teus amiguinhos? E é teus amiguinhos, é? Tu tava brincando com eles? Vai brincar com eles na bicicleta? E é... Ah, eu vou caçar, tá bom? E aqui, pera, eu vou caçar, não sei o Não é pra pegar muita bagunça, não. Não é pra bagunçar muita coisa, não. Deixa aqui, depois eu vou. Não, vou dar pros dois. Não, a sua, não. Não é pra abrir, não. Pronto. Não, não pega a letrinha, não, Laila. Ó. Oh. Vai brincar, vai. Não é pra pegar esses, não. Não vai levar tudo, não. Não vai bagunçar, não, Laila. Tua coisinha tá lá fora, na casa do vovó, que você deixou. Não tá aqui não, ó. Aham, uhum, você já tem brinquedo na mão, Vai brincar? Já tá bom, vai brincar mais um menininho, vai. Quer levar tudo, minha gente. Tudo. Já tá bom, ele tá. Ele vai pra casa, você não quer brincar mais ele? Vai brincar mais ele, Zé? Cadê ele? Já foi! Já foi, Laila. Aqui um, ó. Vai brincar mais ele, vai. <risos> vamos brincar, vamos Aí, gente, eu comecei a, 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 a Comecei, não, terminei de varrer o terreiro Aí, eu tô queimando isso daqui, ó Pra depois juntar e apanhar Esses basculizinhos aqui, tá vendo, ó Juntar e apanhar pra varrer aqui Pra ficar tudo limpo Ó, na frente da casa Os meninos tá ali brincando E eu varrei o terreiro já, minha gente Começou a chuva escala, digo, vai chover Não choveu não, graças a Deus, deu pra me varrer o terreiro Niel tá aqui juntando, né, Niel? Os capim. Que... Malice e capim. Hum. Ele cortou esses capim aqui, minha gente. Olha, já tá nascendo, olha. Vem, você lembra que ela era cheia de capim em todo canto. Aí cortou, limpou. Aí, olha. Aqui tem um pezinho de goiaba. Que Diva me deu. Eu jurava que ele não ia pegar, não. Olha como já tá. Por quê, minha gente? É... Ele tava bem feinho. Então, eu acho que vai morrer. Mas aí, a coisa mais linda. Aqui, ó, tem um molhão. Vocês lembram que tem aqui um molhão bem grandão de, de basco e capim, terra e tudo, ó. Apanhou, já varri, tá tudo no grau aqui, terreiro, ó. Tudo no jeito. E é isso, a Ninha tá queimando essas coisas de capim, ó, tá aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu sou louca por um pé de abacate. Aí eu fui lá pro sítio de Lucela, lá, lá no outro sítio, né? E trouxe dois pezinhos de abacate. Aqui eu plantei um, ó. Nem parece que foi mudado, a gente jura que ele nasceu aí, né, ó. Mas é só uma mudinha, gente. Eu coloquei um aí e tem outro que eu coloquei ali. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, os pés de banana que eu mudei, ó. Esse aqui tá, tá ficando bem bonitinho. O outro tá bem meio chutinho, não cresceu nada ainda. E, ó, o outro pé de abacate. Gente, a gente jura que ele nasceu aqui, né, ó. Mas é só uma mudinha. Olha, eu acho que eles vão pegar dessa vez. Eu plantei um pouquinho afastado de casa, ó. Né? E é isso. E os meninos estão ali bem plenos brincando, minha gente. Brincando. O outro é de. de. de não é o nome da senhora? De, 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 de banana. É bem ali na frente. O pé de coco também tá indo pra frente, tá crescendo. E é isso. E os meninos estão brincando ali, minha gente, ó. 
bem feliz brincando, tá vendo? Minha gente, olha que coisa mais gostosa, mamãe, que nem se mexe, olha. Tá aqui, minha gente, no carrinho. Ele tá aqui na casa do Lucinda, ó. Aí tá aqui no carrinho, não quer nem conversa com ninguém, Lucas, ó. Tá bem de bem com a paz, um friozinho gostoso, né? E não quer nem saber, não se importa com nada, olha. Coisinha gostosa, né, minha gente, olha, olha. Olha esse pingo de gente, olha. Nem se mexe, olha. Vida boa, nunca pressa, né? Olha. Coisa linda, linda. Benza a Deus, minha gente. Benza a Deus, né? Tá aqui no carrinho, ó. Bem quietinho, ó. Né? E bem quietinho e bem quentinho também, ó. Bem pleno no seu carrinho. E em todo canto que comecem as lutas, né, Lucilda? É o jeito. Né? As lutas diárias. Pois é, Lucas tá ali, né? Não trabalha, né, Lucilda? Nem nada. Não, não, Lucilda. Tá barriguinha cheia. Né? É. E Lucilda tá aí começando as lutas dela e eu vou começar... Aliás, eu vou terminar as minhas que eu já comecei. E é isso. Sim. Minha gente aqui em casa, os meninos estão fazendo a festa. Tudo brincando, minha gente. Olha. Brincando com o terra, brincando com o brinquedo, brincando com tudo aí. E eu tava ali no capinha ainda, terminando de ajeitar. Ei, oh. ele ali, ó. Oh, ele ali. <risos> e eu vim pra casa, né? Então, brincando ali. E agora, ó, meu feijão já pegou, foi a pressão, minha gente. Pegou a pressão do feijão. Esse feijão é bem mole em cozinhar, então ele cozinha já. Então, eu vou começar a terminar de guardar minhas coisas, que só tá faltando essas duas travessas aqui. Ó. Essa, eu tenho duas dessas, gente. Eu acho tão linda. Ó. E tem uma, essa daqui eu acho linda também. Aliás, todas são lindas. Olha essa, gente. Que perfeição. Aí eu vou guardar, começar a limpar a cozinha e começar, né, gente? A limpar a casa pra poder varrer. Eu não queria lavar ela hoje, mas como o tempo tá um pouquinho frio, não, não tem condição. Fica horrível. Vou seca, mas fica aquele negócio todo rajado. Fica horrível. Quando você lava a casa de cerâmica nesse tempo frio. Então eu vou deixar. Esquentar mais um pouquinho, né? Pra mim poder lavar a casa, se Deus quiser. Aí, gente, eu vou lavar logo essa louça aqui, que é bem pouquinho. Mas é melhor lavar pouco do que ela muito, né? Eu acho melhor, né? Aí eu vou lavar essa louça bem rapidinho, né? Aí vou apagar o fogo do feijão, porque, que nem eu falei pra vocês, esse feijão é bem molinho. Você não vai cozinhar e ficar só aquela sopa mole, mole. Na verdade, esse estranho aqui foi só... E eu tomo café da manhã aqui, porque eu não tomei café da minha aqui, porque eu tomo café na casa de mãe. E eu não fiz isso, ficou aqui meio do ar Aí, ó, tinha o um resto de suco de ontem, né, na geladeira, de bebeu, suco e pão. E meu café da manhã na casa de mãe foi café com leite por cuscuz. Certo, minha gente? Então, eu vou lavar aqui. Aí depois aqui, ó, apaga o fogo dali, né? Colocar o dano no fogo e vou... E começar a limpar os quartos pra poder varrer a casa, gente. Ó, que eu tenho que limpar a cozinha, tenho que limpar o balcão, painel, sofá, mesa, pra poder lavar a casa. Aí começa a saco de tapete, aquele fuá. Pra poder varrer a casa, é um fuá, minha gente. Limpa não tô rindo. Limpa, gente, ó, como eu, eu limpei a cozinha ontem, né? E hoje ela não foi quase usada, né? Então o balcão tava limpinho, ó. Só passei um paninho molhado por cima, olha. Ficou bem limpinho. E limpei aqui. Limpei geral, <risos> né? Aí eu vou apagar o fogo do feijão e colocar água do arroz no fogo. Ainda não é nem 10 horas, gente, que eu já estou focada. Certo? Ó, a louça era pouquinha e o dia está assim. Ó, oh, gente, olha que maravilha. Que bênção divina. Que lindo, olha. Que dia. Maravilhoso. Vou deixar até aberto. Ah, então, agora eu vou colocar, apagar aqui o fogo. E colocar a água do arroz no fogo, tá bom? Coloquei, gente, a água do arroz no fogo. Vou cobrir essa tampa aqui mesmo. Eu não sei que ele tava dessa panela aqui. E eu vou... É, tirar a pressão aqui, ligeira, assim, ó. Pra mim ver se cozinhou. Porque ele é bem molinho, esse feijão. Se não cozinhou, eu vou deixar cozinhado, vou pra cozinhar de novo, né? Aí quando eu terminar de limpar a casa, aí eu venho 
Tempera o arroz, coloca no fogo e varra a casa. Bem fácil também sai a pressão, ó. Vem? Sai já a pressão. Eita, minha gente, passei longe, viu? <risos> Ainda não cozinhou, então eu vou colocar aqui no fogo de novo. As crianças já estão se estranhando ali, mas Niel tá lá, Niel que olha, olha. Vou colocar a pressão de novo e vou deixar aqui. Como esse fogo aqui ele é mais baixo, então ele vai demorar mais um tempinho. O sol já nasceu, minha gente. O sol saiu. Não dá nem pra ver direito, mas o sol saiu. Lindo e maravilhoso. Agora eu vou forrar as camas, minha gente. Porque eu faço assim, ó. Eu forro uma cama, uma, forro a cama já saco o tapete e já venho varrer no quarto. Sempre assim. Então vamos lá que eu vou começar pelo meu quarto. É o quê? Melancia. É gostosa? É. Eita, que melancia boa, né? Comendo é melancia, melancia, minha gente. Olha que delícia. Assim, eu mesmo não gosto nem do cheiro, entendeu? Do melancia. Mas eles mas gostam. É, é, que bom que meu filho gosta de melancia. É saudável, né? É. Come bem muito, muito melancia, né? Hum. Olha a pose do outro, olha. <risos> e essa daqui também com, com um pedaço de melancia. Olha pra cá, mãe. Maior do que ela, olha. Comendo melancia também, minha gente. Eita, que melancia gostosa, né, mãe? Ué? A mordidona, tirando os caroços. Gostosa, né, essa melancia? Hum, hum, encheu o bucho de água. <risos> Olha pra cá. Ei, pss. Ei. Ei, bebê. Bebê não dá nem tempo nem olhar pra cá. <risos> a juba dela, minha gente, a juba. Não quer deixar amarrar essa juba. Tem que deixar solto, mas olha que coisa linda, olha. E o pai tá aqui, minha gente. Ele não é mecânico, mas ajeita, né, pai, o carro? Ajeita. Tenta. Tentando ajeitar aí, ó. Não me pergunte nada, que eu não sei não. Eu só sei que ele tá tentando aí ajeitar o carro dele, minha gente. Faz tempo, ó. E nada, ó. Vem. We talk on the phone 
Gente, eu tenho que gravar pra vocês. Olha o tanto de lixo. Essa casa foi varrida ontem, de noite. Que eu varri, gente. Sujou, aí eu digo, vou varrer a casa de noite. Não é muito bom, não. Mas eu vou varrer, olha. E agora são 10 e 17 O sol foi embora de novo. Já varri, sabe tudo, gente, ó. Ó, tá vendo? Tá toda manchada a cerâmica. Foi porque eu lavei a casa uma vez, gente. Tava o tempo frio desse jeito. Ela ficou toda manchada, ó. Eu cancelava com o tempo quente mesmo. Ficou uma beleza. Ó o arroz, ó. Tem uma raiva quando derrama assim. Mas enfim, ó. O arroz tá aqui. Acabei de apagar o fogo do feijão. Vou terminar de varrer a casa. E é isso. Minhas crianças estão ali brincando. Limpei, ó. Já arretei minha casa. Abri as janelas. E está tudo ok, meus amores. Ó. Os quartos tudo arrumadinho. O baúzinho não quer fechar porque tem um cavalo lá dentro. Aí fica apertado. Aí eu gosto de deixar as portas tudo fechadas, gente. Mas é só pra enquadrar as crianças não entram. Caiu a toalhinha. Ai, gente. Tudo limpinho, entre aspas, né, ó. Aí, ó. Estamos assim. As crianças estão brincando lá fora. Vou lá e melhor que o almoço pra mostrar pra vocês. Meu arroz continua aí. E é isso. Vou mexer. Tem essa mania, gente, ó. De quando o arroz tá secando, eu ficar mexendo assim, ó. Aí o feijão já, já saiu a pressão. Vamos ver aqui. Se não cozinhou, não cozinha mais não, viu? Aê, garoto. Aí aquela vez não tava cozinhado, mas agora eu quero cozinhar até demais, ó. Pronto, gente. Depois é só temperar. Colocar os temperos pra cozinhar. E é isso. Feijão pronto. E fritar o peixe. Almoço pronto, né? O arroz tá quase seco, ó. Então eu vou lá em mãe mostrar pra vocês o que é que vai ser o almoço lá em mãe, tá bom? Lá ela tá aqui brincando, gente, olha. Eita, é mesmo, ela tá guardando. Hein? Não, eu tô guardando não, eu vou brincar. Hum. Aí tá assim, abrir as janelas, ó. Ali eu só abri uma. Mas dá certo, ó. Casa limpa, que sensação boa, minha gente. E José e Kaique estão brincando de bicicleta ali. Os meninos já foram-se embora, gente. Já foram pra casa. Manda, ô oh, Zé. Anda, tu não tá andando em ontem na bicicletinha do teu primo? Ó, oh, Kaique já anda, ó. Não, não. Eu Sai do meio, vai brincar, tá uhum, vai brincar lá pro outro lado, aqui tu vai dar rola na cisterna. É dia, dia, eu, ó. Eita, menino, isso é uma queda é braba, né? É braba não, ó. Oh, a minha é muito rápida. E é, pode montar aí pra nós ver. Eita, cuidado pra você. Uh, 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 uh. <risos> oh, meu Deus. Deus. Levanta, só aprenda assim. <risos> Ó, oh, gente, chegando aqui na casa de mãe. Essa mulher não para, não. Mãe... Tem que parar em ferrugem. Não, mas tem que parar um pouquinho, mãe. É né, gente, toda vez que a gente chegar aqui, mãe tá fazendo uma coisa e outra. Aí, ó, aqui na casa de mãe, tá assim, ó. O almoço ainda tá assim, ó. Colocou água do arroz no fogo. E aqui, acho que é o feijão. Com certeza, né, ó. Vamos olhar, Lucas, gente, de novo. Você tá dormindo? Vamos lá olhar. Gente, aí lá... E Lucilda, ela mostra... Olha assim, o Lucas estava dormindo. Aí ele já se acordou. Aí Lucilda foi em casa, hein, ele. Tá bom? Eu me acordei, menina. O pessoal que ia dormir até quando? Eu já me acordei, menina. Eu tô Não, aqui, ó. Eu Lucas pra cá, mas eu, minha gente. Eu vim olhar o arroz. <risos> tá bem quietinho, bem enroladinho. Que aqui tá fazendo frio. Aí, ó. Ainda tá sem água, ó. Esperar secar mais. Daqui a pouco temperar o feijão. Olha, minha gente, que coisa mais linda, minha tia. Olha. Uzi. Uzi. Já que tudo, tá vendo? Hum, muito fofo, minha né, gente. Bem de Deus, olha. Ó, oh, gente, olha só. O óleo já tá aqui. Ó. Oh. O meu peixe eu coloquei só sal e um pouquinho de alho. E vai ser só isso o tempero do peixe. Porque na minha opinião, se você botar tempero demais, tira o gosto. Aí eu vou fritar aqui o peixe, botar pra fritar, né? E vou começar a temperar o feijão, beleza? Temperei aqui, minha gente, o meu feijão. Coloquei pimentinha de cheiro, pimentão, cebolinha e cebola. Eu não coloquei com ele porque no momento eu tô sem com ele, minha gente. Eu coloquei também uns pedacinhos de batata e um pouquinho de tomate. Só um pouquinho de tomate mesmo. Pronto, agora você vai deixar ferver, cozinhar os temperos e a batata. E é isso. E é o peixe, como tá? Eu acho que já tá feito de alinhado. Né? Vamos ver. 
vou aqui. Olha, gente. Olha que lindo. E que tal o peixe? Ela dá muito só, né? 10 e 54 já. Gente, eu já fritei o peixe. Ficou bem fritadinho, ó. Aí, ó, o feijão tá assim. Olha, gente, eu já experimentei, tá uma delícia. Tá faltando só cozinhar a batata agora, mas tá bem gostosinho o feijão. Eu acho que eu faço um suco de laranja agora pra acompanhar, né, esse almoço. Ó o óleo, queimou. Eu fui lá e mãe olhar Lucas e o óleo queimou. <risos> queimou o peixe. Mas é isso, ó, já ficou pronto, né, vocês já viram. E é isso, o almoço tá quase feito, graças a Deus. Pra fazer o suco, eu vou fazer nessa poncheirinha meio chucutinha. E... Esse bichinho dela, maravilhoso. Que nem eu disse pra vocês, eu vou fazer um suco de laranja. Peguei essa laranja lá em mãe, ali, ó. Que trouxe lá do outro sítio. Aí, ui, frufru. Eu vou tirar essa casca de cima, né? É, porque é o que deixa o suco amargo, né? Vou tirar essa casca. Aí depois eu lavo ali, né? E esprema ali nesse negocinho aqui, na poncheirinha, pra fazer um suco. Bem simples, né, gente? Bem simples, mas um pouquinho trabalhoso. Porque tem que essa casca, ó. Chegavam um, uns coisinhas. Sim, é o que amarga o suco. Ó, agora eu vou descascar tudo. E depois é que eu lavo e vou espremendo aqui pra fazer o suco. Fiz aqui o meu suco, ficou esses carocinhos, minha gente, olha, em cima, mas dá certo. É só tirar os caroços, né? E aqui foi a laranja que eu fiz, ó, gente, essa laranja tem é bago, algo, entendeu? Eu fiz de sete laranjas, esse suco aqui, ó. Eu gosto de um suco forte, né? Aí o almoço já tá pronto, já. Ó o feijão como ficou. Acabei de apagar o fogo. Eu vou fazer só uma saladinha com tomate e cebola agora e o almoço fica pronto. Ó, oh, gente, eu fiz essa saladinha aqui, que é tomate, sal e cebola. Eu amo, gente. Eu não gosto de cebola, eu gosto só do gostinho que a cebola dá na comida, entendeu? Então é isso, gente. O coelho de cebola aqui, de cebola não, de tomate, aqui na minha cidade tá de 10 real. E um pacote que a gente comprava de 2 reais tá de 5. Pois é. E aí na cidade de vocês, tomate tá caro assim? Ou tá mais barato? Ou tá mais caro? Como é que tá aí? E meu almoço tá pronto. Agora eu vou botar a comida das crianças, botar o meu e vamos almoçar. Bora encher o bucho, minha gente. Minha gente, aqui na Carmenda tá finalizando o almoço. Ela fez um feijão, ó. O feijão dela é feijão normal, a gente chama de feijão de corda. Uau, com carinha de gabeto. Ui, frufi. E... Arroz. E aqui tem uma carne que ela tá descongelando pra fritar, acho que é de frango. Aí, minha gente, é, eu vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, como sempre, né, minha gente? Então, ó, tchau, tchau.